हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शमास किचन कैसे हो आप सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना और आज मेरी आवाज़ हो रही है थोड़ी सी खराब खराश हो रखी है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना उसके लिए बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे कि कुछ बेसिक सी रोटी वगैरह पराठे वगैरह की रेसिपी शेयर करो तो ठंड आ रही है तो सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी सा शेयर किया जाए आपने सुना होगा रागी की रोटी बाजरा की रोटी ज्वार की रोटी सो so, मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए रागी की रोटी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत अच्छी अगर थोड़ा सा हम बात कर लें रागी के बारे में कुछ सेकेंड्स तो ये बेसिकली होती है ग्लूटेन फ्री ग्लूटेन फ्री जब आटा होता है तो आप देखेंगे उसमें आ, लेस कम होता है ठीक है वो खिंचता नहीं है जैसे कि गेहूं का आटा होता है उसके हम रोटी बहुत आसानी से बना लेते हैं ठीक है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आ, आपकी डाइट के लिए अगर आपको कोई डायबिटिक प्रॉब्लम है उसके लिए अगर आप डाइट पर हैं उसके लिए ठीक है आपको अगर कोई हेल्थ लाइक ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको यू नो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अगर आप कोई भी ग्लूटन फ्री खाना खाते हो तो विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ सो रागी उनमें से कोई एक है ठीक है उनमें से मतलब एक आटा है उनमें से कोई एक नहीं एक आटा है उसमें से तो क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता तो बनाने में थोड़ा सा टफ होता है इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी तरीका जिससे कि आप इसकी रोटी बना पाओगे जैसे ही हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं और यह बहुत ही ज्यादा आसान है बनाना आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली रोटी और बिल्कुल एकदम से परत से परत हटी हुई रोटी हम बना करके रेडी करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत बात कर ली और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे शुरुआत करते हैं रागी की रोटी बनाना तो रागी का जो रोटी है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है रागी का आटा फिंगर मिलेट जिसे कहते हैं और कई जगह पर इसको नचनी का आटा भी कहते हैं नचनी का आटा ठीक है तो आप देख सकते हैं सेम ही कप से मैंने जितना आटा लिया है उतना ही पानी लिया है एक कटोरी मैंने आटा और एक कटोरी पानी लिया है आटा गूंदने का और उसमें मैं डाल रही हूँ कुछ वन टी के करीब घी ठीक है आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत चुटकी भर सॉल्ट ये जो रागी का आटा आता है ये सॉल्ट कम एब्जॉर्ब करता है तो आप उसका ध्यान रखें इसका आटा हम दूसरे तरीके से बनाते हैं इसके लिए हमें पहले पानी में आ, पानी को गर्म करना है मतलब उबालना है उसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ आप जैसे बताया ऑयल भी डाल सकते हो हल्का सा सॉल्ट दोनों ही चीज़ हटा भी सकते हो ठीक है और इसको हम उबाल आने तक उबाल लेंगे गैस को कर देंगे बंद क्योंकि हम इस आटे में ग्लूटन नहीं है तो जब तक ये आटा अच्छे से फ्लफी नहीं होगा फूलेगा नहीं रोटी नहीं बनेगी तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे पानी उबल जाएगा बंद कर दें और उसमें आटे को कर देंगे हम मिक्स इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से अभी हम इसको आटे को मतलब गूंदना नहीं है बस इसमें मिक्स करके हम इसको ट्रक देंगे ढक करके मैंने गर्म से हटा लिया है क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक गैस है तो वो जलने का डर रहता है तो मैंने इसको वुडन सरफेस पर रख लिया है आप देख रहे हैं आप जब इसको मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा सा फ्लफी हो, होता रहेगा आपको फील होगा वो ठीक है इसको हम अच्छे तरीके से आ, मिक्स करके एक बारी और ढक करके छोड़ देंगे पंद्रह मिनट के लिए टाइम आप नोट कर लें फिफ्टीन मिनट्स ठीक है ना कम ना ज्यादा ज्यादा रख सकते क्योंकि मैं बताऊंगी क्यों नहीं रख सकते आगे ठीक है पंद्रह मिनट के लिए इसको रेस्ट कर देंगे और अभी आटा बहुत गर्म नहीं है आप इसको टच कर सकते हैं बट आप जो जो ल्यूक वॉर्म पानी होता है ना उस तरीके से आप फील कर पाओगे इसका गर्मपन तो पंद्रह मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं रखना है क्योंकि अगर आटा ठंडा हो जाएगा तो आपको रोटी बनाने में होगा टफ ठीक है तो इसको एक जगह हम ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बर्तन में जहां हम आटा गूंधे और इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से हल्का सा चिकनाई ले लें हाथ में जिससे कि हाथ में चिपके नहीं और जिस तरीके से आप आटा गूंधते हैं आप बिल्कुल उस तरीके से इसको गूंध पाएंगे और एक बहुत ही सॉफ्ट आटा बन करके रेडी हो जाएगा बहुत टाइट पूड़ी जैसा नहीं करना है और गेहूँ जैसा सॉफ्ट भी नहीं करेंगे थोड़ा सा कैसे कह सकते हो आप सेमी सॉफ्ट इसको रखेंगे और आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी उंगली उसमें चले जाए इतना और बस ध्यान रखना है आटा बना करके इसको हमने रेस्ट करने नहीं रखना है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रेस्ट कर चुके हैं पंद्रह मिनट के लिए अगर ये आटा जो ठंडा हो गया तो फिर आपकी रोटी बहुत ज़्यादा फटने लगेंगी फटती तो वैसे भी हैं और ज़्यादा फटने लगेंगी तो बस मैं इसमें से कुछ आ, मीडियम साइज़ के पेड़े बना करके रेडी कर ले रही हूँ एक कप कटोरी में से मेरी बनी हुई है आठ लोई तो मतलब आठ रोटी बन करके रेडी होगी साइज आप पर वेरी करता है आप बड़ी रोटी बना सकते हो और छोटी बना सकते हो जैसा आपको बनाना हो रागी की रोटी बनाने के लिए या जितना भी टफ आटा होता है उसकी रोटी बनाने के लिए प्रेफर करें कि आपके पास अगर लकड़ी का चकला है तो वो क्योंकि पत्थर पर चिपक जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और परोथन यूज़ करके रागी का आटा ले लें या तो गेहूं का आटा ले लें और हल्के हाथ से रोटी को बेलते रहें गोल गोल नहीं सर्कुलर मोशन में नही
कलर हमेशा इसका शुरू से लेकर एंड तक ऐसा ही रहेगा क्योंकि भैया रागी है काली है तो ऐसी ही रहेगी बट टेस्ट ट्रस्ट में इतना यमी आता है ना इसका और इसको हम प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे आप चाहें तो इसका पराठा भी बना सकते हैं ठीक है एक साइड घी लगा करके भी हल्का सा सेक सकते हैं या फिर प्लेन भी खा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है रोटी और बहुत सॉफ्ट बिल्कुल जैसे गेहूं के आटे के हम जो नॉर्मल रेगुलर रोटी खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके की सॉफ्ट बनकर रेडी होती है एंड उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है आई वुड से तो मैं यहाँ हल्का सा एक रोटी पर घी लगा रही हूँ आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको दोनों साइड से घी या तेल भी लगा सकते हैं सॉरी <coughs> मेरा थोड़ा सा ना कैमरा सेटिंग नहीं बन पा रहा था मैं रोटी नहीं बना पा रही थी तो मैंने जगह चेंज कर दी कैमरे को रखने की और इसी तरीके से मैं बारीक बाकी की भी सारी रोटी बना करके आ, सेक लेंगे और हल्की सी फटती है तो मैं इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा परफेक्शन ना भी देखें बट अगर आपको चाहिए कि आपकी रोटी बिल्कुल एकदम से गोल और बिल्कुल एकदम से वैसी होनी चाहिए आटे जो गेहूं की रोटी होती है वैसी तो आप कुकी कटर की सहायता से आप इसको बीच में से काट सकते हैं रोटी को बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आटा है उसका जिस तरीके का टेक्स्चर होता है तो रोटी भी वैसी दिखनी चाहिए चीज़ भी वैसी ही दिखनी चाहिए इसलिए अगर फट रही है रोटी तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ पता चलेगा ना भाई रागी की रोटी खा रहे हो इतना आसान काम थोड़ी ना उसको बनाना है ना <laughs> तो बस इस तरीके से हम ये सारी रोटी सेक करके कर लेंगे रेडी और ये बन गई है रागी की रोटी आप इसको आराम से सात से आठ घंटे तक के लिए इवन अगर आप बना करके सुबह से शाम भी रखते हैं तो आप रख सकते हैं ये उतनी ही सॉफ्ट रहती है जितनी ये रोटी बनाते टाइम में सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों को भी दे सकते हैं इसकी रागी की अगर आपको और भी रेसिपीज़ जाननी है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अगर जानना है ठंडे के मैं बाजरे की रोटी कैसे बनाते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उस पर भी काम करके आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनती है बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी या जो भी रोटी आपको अच्छी लगती हो वो तो ये इसमें तो मुँह पानी आ गया बनाते बनाते मैं जा रही हूँ खाने के लिए रोटी आप इन्जॉय करें आप भी जाएं किचन में और जल्दी झटपट से बना लें रागी की रोटी बच्चों को दें घर में एज शेड कोई है उनको दें सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो यस ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन हिट द लाइक बटन एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आई सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाई टेक केयर हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग